വെൽക്കം ടു ഷബീസ് കിച്ചൺ ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് വീട്ടിൽ കടലപ്പരിപ്പ് പോള തയ്യാറാക്കി എടുക്കുന്നത് എന്നൊരു റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ഈ കടലപ്പരിപ്പ് പോള വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും മലബാറിൻ്റെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ വിഭവമാണ് കടലപ്പരിപ്പ് പോള നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഈ കടലപ്പരിപ്പ് പോള ഈസി ആയിട്ട് തയ്യാറാക്കി എടുക്കുന്നതെന്ന് ഇതിന് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പരിചയപ്പെടാം പരിപ്പ് പോള തയ്യാറാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഞാൻ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ കടലപ്പരിപ്പ് അഞ്ച് മുട്ട ആറ് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര നാല് ഏലക്ക പൊടിച്ചത് കാഷ്യുനെറ്റ് റൈസിൻസ് ടേബിൾ സ്പൂൺ പാല് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് മിൽക്ക് മേഡ് ഉപ്പ് ഞാനിവിടെ കടലപ്പരിപ്പ് നന്നായിട്ട് കുതിർത്തി വെച്ചു രണ്ട് മണിക്കൂർ വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്തി വെച്ച ശേഷം വേവിച്ചെടുത്ത കടലപ്പരിപ്പാണിത് ഉപ്പിട്ട് വേവിച്ച് വെച്ചതാണ് ഇനി ഇത് നമുക്കൊരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം തണുത്തതിന് ശേഷമാണ് മിക്സിയുടെ ജാറിലിടാൻ പാടുള്ളൂ ഇനി ഇതിലേക്ക് അഞ്ച് മുട്ടയാണ് ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഏലയ്ക്ക പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് മിൽക്ക് മേഡ് കൂടി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കാൽ ടിന്ന് മിൽക്ക് മേഡ് ആണ് ഞാൻ ഒഴിച്ചിരിക്കുന്നത് പാല് കൂടി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇതിനെ ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു പിഞ്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം നമ്മളിത് നന്നായിട്ട് ഒന്നും കൂടി അരച്ചെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇനി ഒരു പാൻ ചൂടാകാൻ വേണ്ടി വെക്കാം ഉള്ള ഒരു പാനാണ് യൂസ് ചെയ്തത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ സോസ് പാൻ ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഏത് പാനിലായാലും നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് ഇനി നെയ്യ് നന്നായിട്ട് ചൂടായ ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കേശനറ്റും രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ റൈസിൻസും ഇട്ട് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇതിൽ നിന്ന് ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ കളർ ആകുന്നത് വരെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്ത് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി സെയിം ഓയിലിലോട്ട് തന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ മിക്സിയിൽ നിന്നും നന്നായിട്ട് അരച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന കടലപ്പരിപ്പും ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ആ ഒരു മിക്സ് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് ഇതൊന്ന് അടച്ചു വെക്കാവുന്നതാണ് അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇതുപോലെ ചെയ്ത ശേഷം അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇതുപോലെ ചെയ്ത ശേഷം ഒരു ദോശ പാനോ ഇതുപോലെയുള്ളൊരു അടപ്പോ നന്നായിട്ട് ചൂടാക്കിയ ശേഷം നമുക്ക് അതിന്റെ മുകളിലായിട്ട് ഇത് വെച്ച് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് മുകൾ ഭാഗം ഒന്ന് സെറ്റായ ശേഷം നിങ്ങൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന കാഷ്യുനറ്റും റൈസിൻസും വെച്ച് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഇതുപോലെ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് കാഷ്യുനറ്റും റൈസിൻസും ഇരുപത് മിനിറ്റ് കൂടിയാണ് നമുക്ക് കടലപ്പരിപ്പ് പോള തയ്യാറാകാൻ വേണ്ടത് ഇരുപത് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഒരു നൈഫ് ഉപയോഗിച്ചൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതാണ് നമ്മുടെ കടലപ്പരിപ്പ് പോള നൈഫിലൊന്നും മൊട്ടി പിടിക്കുന്നില്ല നന്നായിട്ട് സെറ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാവുന്നതാണ് സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് നമുക്കിതിനെ മാറ്റാവുന്നതാണ് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള കടലപ്പരിപ്പ് പോള ഇവിടെ തയ്യാറായി വന്നിട്ടുണ്ട് വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതുമായ ഒരു വിഭവമാണ് മലബാറിൻ്റെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ വിഭവം കൂടിയാണ് കടലപ്പരിപ്പ് പോള വളരെ ടേസ്റ്റിയായൊരു വിഭവമാണ് ഇഫ്താറിനൊക്കെ സെർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വളരെ ടേസ്റ്റിയായൊരു വിഭവമാണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇതിനെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിലേക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയ ശേഷം നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻസ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ചാനൽ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും വേണം അടുത്തൊരു കിടിലൻ റെസിപ്പിയുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ